ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை எக்ஸாம் ஹண்ட்ரட் இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சியில் வேலை வாய்ப்பு வந்த மையமாகவே இருக்குது ஸோ ரெண்டு ரெண்டு நாளுக்கு முன்னால் தான் கூட்டுறவு துறை வந்துச்சு ஸோ இன்றைக்கி தோட்டக்கலை துறையிலேருந்து ஒரு நூற்றி எழுபத்தஞ்சு காலி பண்ணிட்டதை அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ மொத்தம் ரெண்டு விதமான போஸ்டிங் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சர் இது வந்து பிஜி டிகிரி அதாவது எம்எஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சர் படித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் ரெண்டாவது ஹார்டிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் இதுக்கு வந்து பிஎஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சர் படித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ மொத்தம் நூற்றி எழுபத்தஞ்சி வேலையில் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் வந்து ஒரு எழுபத்தி நாலு வேக்கன்சியும் ஹார்டிகல்ச்சர் ஆஃபீஸருக்கு வந்து ஒரு நூற்றி ஒரு வேக்கன்சியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் தான் பெரிய போஸ்ட்டு சம்பளம் ஐம்பத்தாறுலேருந்து ஒரு ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தேழாயிரம் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க ஹார்டிகல்ச்சர் ஆஃபீஸருக்கு வந்து ஒரு நூற்றி ஒரு போஸ்ட் இருக்குது அதுக்கு வந்து முப்பத்தேழாயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து ஒரு லட்சத்தி பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க ஸோ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் போஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பிஎஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சர் அண்ட் எம்எஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சர் மட்டும் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு போஸ்ட்டுக்குமே எனக்கு தகுதி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு போஸ்ட்டுக்குமே அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த அசிஸ்டன்ட் டேரக்டருக்கு உள்ள எழுபத்தி நாலு போஸ்ட்டை யார் யாருக்குனா கொடுக்குறாங்கன்னு போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ஹார்டிகல்ச்சர் ஆஃபீஸருக்கு உள்ள நூறு போஸ்ட்டை யார் யாருக்குனா கொடுக்குறாங்கன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ ஆண்கள் பெண்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் யாருனாலும் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட் வந்து நவம்பர் இருபத்தொன்று ரெண்டாயிரத்து பதினெட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் டாட் நெட் இல்லைனா டிஎன்பிசி டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அந்த வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எப்படி பண்ணலான்னு தெரிலனா யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட் இருபத்தி மூணு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்து பதினெட்டு ஸோ எக்ஸாம் டேட் கூட அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ரெண்டு விதமான போஸ்ட் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹார்டிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து பிஎஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சர் படித்தவங்களுக்கு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சர் வந்து எம்எஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சர் படித்தவங்களுக்கு ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹார்டிகல்ச்சர் ஆஃபீஸரை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம் என்னைக்கு அப்படின்னா ரெண்டுத்து ரெண்டு போஸ்ட்டுக்குமே ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ ஹார்டிகல்ச்சர் ஆஃபீஸரை பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் ஒன்றாக எதை கொடுக்குறாங்கன்னா ஹார்டிகல்ச்சர் டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் உள்ள ஹார்டிகல்ச்சர் பேப்பரை கொடுக்குறாங்க சப்ஜெக்ட் பேப்பரு ஸோ பேப்பர் டூவில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இருக்குது அது டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே பன்னிரெண்டாம் தேதி நெக்ஸ்ட் இயர் ஜனவரி மாதம் பன்னெண்டாம் தேதி ஹார்டிகல்ச்சர் ஆஃபீஸருக்கு எக்ஸாம் காலையில் தொடங்கி சாயந்தரத்தில் முடிஞ்சிருது அதே மாதிரி அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சர் அதாவது பிஜி டிகிரி குவாலிஃபிகேஷன் எம்எஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சர் படித்தவங்களுக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து பேப்பர் ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் ஒன்றில் என்ன வைக்கிறாங்கன்னா ஹார்டிகல்ச்சர் பிஜி டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் வைக்கிறாங்க ஸோ ஹார்டிகல்ச்சர் ஆஃபீஸருக்கு டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் வச்சுருந்தாங்க பேப்பர் ஒன்று இதுக்கு வந்து பேப்பர் ஒன்று ஒன்று வந்து பிஜி டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் வைக்கிறாங்க பேப்பர் டூ சேமு தான் பேப்பர் டூ அதே டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் தான் ரெண்டு ரெண்டு போஸ்ட்டுக்குமே பேப்பர் டூ அதாவது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து சேமு தான் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஜென்ரல் சயின்ஸு ஜிகே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆப்டியூட் ரீசனிங் படிப்பீங்களா அதே மாதிரி தான் ஸோ ரெண்டு போஸ்ட்டுக்குமே இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து ஒரே நாளில் தான் வைக்கிறாங்க அதை பண்ண டேட்டு பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் பனிரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மதியாலம் வைக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு போஸ்ட்டுக்குமே ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து ம ஒரே நாளில் வைக்கிறாங்க ஸோ அதனால் ஒரே கொஸ்டின் தான் கொஸ்டின் கோ பேப்பர் கோடு வந்து நாட் நாட் த்ரீ ஸோ வயது வரம்பு பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பெருசு இல்லை ஓசி கேண்டிடேட்டை தவிர மற்ற யாருக்குமே வயது வரம்பே கிடையாது நீங்கள் இந்த நிர்ணயிக்கப்பட்ட கல்வி தகுதி பெற்றிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களை எவ்வளோ வயசுனாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஐம்பத்தேழு வயசுக்கு உள்ளே நீங்கள் எவ்வளோ நாள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் மாற்றுத்திறனாளிக்கு பத்து வருஷம் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மற்றும் ஆதரவற்ற விதவை எந்த ஜாதியை சேர்ந்த ஆதரவற்ற விதவையாக இருந்தாலும் நீ உங்களுக்கும் வயது வரம்பே கிடையாது இந்த ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கும் ஸோ அடுத்து அந்த ஓசி கேண்டிடேட் அதர் கேண்டிடேட்டுக்கு என்னென்னா மொத போஸ்ட்டான அசிஸ்டன்ட் டேரக்டருக்கு வந்து முப்பது வயசுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கணும் அதுக்கான ஏஜ் லிமிட் வந்து முப்பது
ஸோ அடுத்ததாக வழக்கம் போல் கொடுக்குற மாதிரி உங்களுக்கு தமிழில் ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதை ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எக்ஸாம் ஃபீஸுக்கு வந்து இரநூறுவா ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு நூற்றம்பது ரூபா கட்டணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கு வந்து எக்ஸாம் ஃபீஸ் கன்சஷன் கூட இருக்குது ஸோ டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கு இது நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஃபீஸே கிடையாது அனைத்து பிரிவு சேர்ந்த ஆதரவற்ற உதவி மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஃபீஸே கிடையாது வேறு பிசி எம்பிசி டிஎன்சி அந்த கேட்டகிரியாஸ் இருந்தால் நீங்கள் மூன்று முறை அதாவது இந்த எக்ஸாம் இதுக்கு வர்ற எக்ஸாம் இதுக்கு அதுக்கு அடுத்து வர்ற எக்ஸாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மூணு எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக எழுதிக்கலாம் ஆனால் ஓசி கேண்டிடேட்டுக்கு எந்த சகு சலுகையும் கிடையாது ஸோ நீங்கள் ஃபீஸ் கட்டி தான் ஆகணும் இரநூறுவா கட்டி தான் ஆகணும் ஸோ ஸ்கீமாக எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நான் முதலே சொல்லிட்டேன் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூன்னு ரெண்டு போஸ்ட்டுக்குமே பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூன்னு வைக்கிறாங்க ஸோ பேப்பர் ஒன்று அதாவது அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் வந்து பேப்பர் ஒன்று வந்து நம்மளுக்கு இது ஹார்டிகல்ச்சர் பேப்பர் ஒன் சப்ஜெக்ட் பேப்பர் வைக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து பிஜி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் பேப்பர் டூ வந்து நார்மல் டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வைக்கிறாங்க ஸோ மொத்தம் ஐந்து மணி நேரம் டெஸ்ட்டு பேப்பர் ஒன் வந்து மூணு மணி நேரம் பேப்பர் டூ வந்து ரெண்டு மணி நேரம் மொத்தம் ஐநூறு மார்க் வைக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு இன்டர்வியூ வைக்கிறாங்க அது இன்டர்வியூ வந்து ஒரு எழுபது மார்க் வைக்கிறாங்க டோட்டல் ஐநூற்றி எழுபது மார்க் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி ஹார்டிகல்ச்சர் ஆஃபீஸருக்கும் பேப்பர் ஒன்று பேப்பர் டூன்னு ரெண்டு இருக்குது பேப்பர் ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் அதே ஹார்டிகல்ச்சர் பேப்பர் தான் மொத்தம் டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது பேப்பர் டூ வந்து நார்மல் ரெண்டுத்துக்குமே சேமு தான் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இதுக்கு வந்து ஒரு நூறு கொஸ்டின் இதுக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் அஞ்சு மூணு மணி நேரம் மொத்தம் அஞ்சு மணி நேரம் அதே ஐநூற்றி எழுபது மார்க் தான் ஸோ இதுக்கான சிலபஸ் எல்லாமே இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் இருக்குது ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் பின்னாடி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெண்டு போஸ்ட்டுமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு போஸ்ட்டுக்குமே நீங்கள் எலிஜிபிள் இருந்தால் அதாவது பிஎஸ்சி நான் படிச்சிருக்கேன் எம்எஸ்சியும் படிச்சிருக்கேன் எம்எஸ்சியும் ரெண்டுத்துலையுமே ஹார்டிகல்ச்சர் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு போஸ்ட்டுக்குமே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ தனித்தனியாக அப்ளை பண்ணும் அப்படிங்கிற எந்த அவசியம் இல்லை நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போதே டிக் மார்க் பண்ண சொல்லும் ஒரு போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் பண்ணுறீங்களா இந்த நான் பண்ணியிருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒரு போஸ்ட் பண்ணுறீங்களா இன்னும் ரெண்டு போஸ்ட்டுக்கு பண்ணுறீங்களா அந்த மாதிரி டிக் மார்க் இருக்கும் நீங்கள் எந்த போஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு டிக் பண்ணிவிடுங்க ரெண்டுத்துக்கு பண்ணுறீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கு டிக் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ எக்ஸாம் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேப்பர் ஒன்றுன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த ஹார்டிகல்ச்சர் சப்ஜெக்ட் பேப்பர் அது இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் இருக்கும் மற்றபடி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல அது இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் இருக்கும் ஸோ பேப்பர் ஒன் அதாவது ஹார்டிகல்ச்சர் சப்ஜெக்ட் பேப்பர் ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் இருக்கும் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் மூணே மூணு இடம் தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ நான் பிஎஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சர் படிக்கலை நான் எம்எஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சர் படிக்கலை அப்படின்னா நான் வேறு தாட்டு படித்து அப்ளை பண்ணாமனா ஒரு சின்ன ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தால் வழங்கப்படும் பிடெக் அதாவது பிஎஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சரில் பிடெக் ஹார்டிகல்ச்சர் நீங்கள் படிச்சிருந்தாலும் அதே பல்கலைக்கழகத்தால் வழங்கப்படும் பிஎஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சருக்கு ஈக்குவல் அதாவது பிடெக் ஹார்டிகல்ச்சர் வந்து அதே பல்கலைக்கழகத்தால் வழங்கப்படும் பிஎஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சருக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் கொடுக்குற எம்எஸ்சி அக்ரி இன் ஹார்டிகல்ச்சர் வந்து எம்எஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சருக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பின்னால் சிலபஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூக்குன்னு ஃபுல் சிலபஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் ஒன் இங்கிலீஷில் இருக்கும் பேப்பர் டூ அதாவது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்கும் சொல்லியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிதான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த நோட்டி